সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি খান মোহাম্মদ রুমেল আমাদের আজকের বিষয় করোনা নিয়ে ও পাল্টাপাল্টি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট সৈয়দ আসিফ আশরাফি পাপিয়া সাবেক সংসদ সদস্য বিএনপি এবং আমিনুল ইসলাম উপপ্রচার সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এর জন্য টেলিভিশনের পর্দায় নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আমরা মূল আলোচনায় যেতে চাই যেটি আমরা শিরোনাম করেছি আজকে যে করোনা নিয়েও পাল্টাপাল্টি আমরা দেখছি যে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল থেকে যে করোনা শনাক্ত হয়েছে গত পরশুদিন বাংলাদেশে সেটি নিয়েও পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে এর আগেও এরকম বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ডেঙ্গু धरा पड़े सरकार चेपे ग এখানে প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ যে করোনা চেপে রাখার মতো জিনিস কিনা আর চেপে গিয়ে সরকারের লাভ কি আর এখন পর্যন্ত তিনজন শনাক্ত হয়েছে তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন আইইডিসি আর বলেছে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এই জায়গাটাতে সরকারের ব্যর্থতা এবার কোথায় লক্ষ্য করছেন আমি এখানে স্পষ্ট যেটা আমার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি বলবো যে কোনো অসুখ বিসুখ তারপরে হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যাঁ এই সমস্ত বিষয় হচ্ছে কি একবারে ঘোষণা দিয়ে তো আসে না কোন এলাকা তাও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বোঝা যায় যে কোন এলাকায় জলোচ্ছ্বাস হবে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে এটা সেটা বোঝা যায় কিন্তু করোনা যেহেতু আসলো আসার পরে কোন কোন রাষ্ট্র এটা আক্রান্ত হবে এটা তো আসলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো করে বলা সম্ভবপর না এখানে সরকারি বলেন বিরোধী দলই বলেন এখানে কারোর কোনো সরকার যেটা হ্যাঁ যে হলে ব্যাপক আরে সংক্রমিত হলে সংক্রমিত ব্যক্তিদের একটা আলাদা হাসপাতাল চিকিৎসা সেগুলো সব বন্দোবস্ত এখন থেকে সাবধান হয়ে সেগুলো করতে হবে দরকার হয় সে সর্বসম্মতিক্রমেই বসে যার যেরকম গুডস সাজেশন দিবে সেগুলো কার্যকর করতে হবে কিন্তু সকল রাজনৈতিক সংগঠনেরই সেই ক্ষেত্রে সমঝোতা এবং স্যাক্রিফাইস এবং বিশেষজ্ঞ যারা আছেন ডাক্তারদের চিকিৎসকদের কোনো দলীয় চিকিৎসক না মোট কথা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যারা তাদেরকে নিয়ে একটা মতামত নিয়ে সুন্দর করে আগে থেকে আমাদের প্রস্তুতিটা থাকতে হবে যে যে কয়জনই আক্রান্ত হোক আমরা যাতে সঠিকভাবে রোগ শনাক্ত করে তাদের চিকিৎসার মাধ্যমে সু বন্দোবস্ত এবং সুশ্রষা দিয়ে সুস্থ করতে পারি কিন্তু এইটা যাই হোক আমি ওই দলীয় লাইনে যে এইটা নিয়ে দোষারূপ এইটার পর্যায়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ আসেনি আর এইটা নিয়ে হচ্ছে আমি ওই রকমভাবে আলোচনা করতেও চাচ্ছি না আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আক্রান্ত না হোক এটা আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যাশা আর দুই চারজন যদি আক্রান্ত হয় তাদেরকে এমন নিরাপদ বেষ্টনীভূত রাখতে হবে ওইটা থেকে সংক্রমিত যাতে কেউ না হয় যেমন ডেঙ্গু মশা এখন পর্যন্ত সরকারের যে উদ্যোগ राजनीति राजनैतिक दल गो क्यों परिस्थिति जनम रुमेल आपके अनेक अनेक धन्यवाद एक ही साथ विश्वजोड़ा समय टेलीविशन दर्शक और श्रोता सबा के धन्यवाद आसले पापिया के धन्यवाद जाना चीन एक अत्यंत रियलिस्टिक आलोचना एस एटा राजनीतिक दन्यता बोलते शुद्ध दन्यता नहीं मिर्जा फखर इसलम बक्तव्य के यथाथ भाव प्रकाश करा जाए चरम दन्यता हमें जदि गत तीन चार दिन मिर्जा फखर इसलम सहेबर बक्तव्यगल के अन्ाइस करी देखो উনি আবার কদিন আগে গতকাল যখন আওয়ামী লীগ আমাদের বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিক বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে যখন প্রোগ্রামটি স্থগিত করা হলো তখন তিনি বললেন যে বিদেশি অতিথিরা আসতে চাচ্ছেন না বলে সরকার মানুষ যাবে না বলে সরকার সেটাকে স্থগিত করেছে আবার তার আগে বলেছেন যে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছে কিন্তু জন্মশত বার্ষিকীর প্রোগ্রামের নাম করে মানুষ প্যানিকড হবে এই কারণে সরকার সেটা প্রচার করছে না বা প্রকাশ করছে না আবার 
আজকে যেটা উনি বলেছেন যেটা আপনি বললেন যে সরকার এখানে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে এই কথাগুলো যদি আপনি একটি জায়গায় এনে একটু অ্যানালাইসিস করেন আমার মনে হয় একেবারে দুধের শিশু অনুধাবন করতে পারবে যে একজন রাজনৈতিক নেতা কত দেউলিয়া হলে বা একটি দল কত বেশি উদ্দেশ্যহীন হলে কত দৈন্যতা আক্রান্ত হলে এই ধরনের কথাগুলো বলতে পারে দেখুন যা পাবে আবার আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই জিনিসগুলো বলে কয়ে আসে না আপনি যেমন হ্যাঁ আপনি যদি বলেন যে কয়েকদিন আগে আমেরিকানের যে লেখক এবং গবেষক উনি বলেছেন অনেক আগে লিখেছিলেন যে ব্রাউনিয়া নামে একজন লিখেছিলেন যে দু সালে একটা নিউমোনিয়া টাইপের একটা প্রাদু একটা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আসতে পারে এখন যদি বলেন যে তার প্রেক্ষিতে কেন অ্যাকশান নেওয়া হয়নি তাহলে তো আগে চীন সরকারের পদত্যাগ চাওয়া উচিত আবার অতি সম্প্রতি আমরা গতকালও দেখলাম যে ইতালির সেনা প্রধানও কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু এই জন্য বলেনি যে ইতালি সরকার ব্যর্থ এই যে আমাদের দেশে সব কিছুতেই সরকারকে ব্যর্থ করার একটা বা সরকার স্বপ্নম সফল তা আমি বলছি না কিন্তু প্রতিদিন এই বলাগুলোতে আলটিমেটলি হয়ে যাবে কি ওই যে বাগেলো বাগেলো যেদিন বাঘ আসবে সেদিন কিন্তু আর কেউ তাকে বাঁচাতে যাবে না এটা আলটিমেটলি একটা ঘোড়া রোগে পরিণত হচ্ছে এই রোগটা থেকে যত তাড়াতাড়ি পলিটিশিয়ানরা বেরিয়ে আসতে পারবে বিশেষ করে বিএনপি বেরিয়ে আসতে পারবে তত বেশি বিএনপির যেমন লাভ হবে আমার মনে হয় দেশেরও তত বেশি লাভ ধন্যবাদ দেশের রাজনীতির জন্য লাভ হবে জি পাবে আবার অন্য একটি প্রসঙ্গের আপনার কাছে আসতে চাই আজকে আমরা দেখেছিলাম যে হাইকোর্টের একজন আইনজীবী ইউনিসালে আকন্দ তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী বারো বছর দিয়েছেন দুটি ইস্যু এই ব্যাপারটিতে অ্যাটর্নি জেনারেলও বক্তব্য দিয়েছেন এবং বিএনপি মহাসচিব তিনিও বলেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন যে এটি আসলে যিনি অভিযুক্ত বা যার তিনি নিজেই করতে হবে কিংবা তার অন্য কেউ তৃতীয় পক্ষ যিনি করেছেন তিনি তো আসলে বিএনপিরও কেউ না বেগম জিয়ার পরিবারেরও কেউ না কোনোভাবে বেগম জিয়ার মনোনীতও না মহাসচিব বলছেন বিএনপির যে এটি তিনি ল্যামলেটে আসার জন্য করেছেন তো এখন এই ব্যাপারটিকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এটা কি বেগম জিয়ার জন্য সাধারণ মানুষ হিসেবে একজন একজনের উদ্বেগ নাকি কি আচ্ছা ওইটা আমি একটু বলে নেন যে উনি একবারে আবার রাজনীতিকে চলে গেলেন করোনা নিয়ে আমি যেমন রাজনীতি করতে না চেয়ে উদারতা দেখালাম উনি তো ওই দলীয় সংকীর্ণতা আমারটা বলার পরে আপনি তার দৈনতার যে ব্যাপার এটা নেতা নেত্রী কি রাজনৈতিক সংগঠনের দৈনতা এতে বহিপ্রকাশ হয় না কারণ এই সরকার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ সবচেয়ে বড় কথা গণতন্ত্র বাংলাদেশের শেষ নির্বাচন ব্যবস্থা বাংলাদেশের শেষ জনগণের ভোটের অধিকারও বাংলাদেশ শেষ এখন এই দেউলিয়া রাতের বেলা সিলিং আর হচ্ছে দিনের বেলা কাউন্টিং এগুলো নিয়ে কথা ব্যর্থ তার আসবেই তারপরে সেটাও আসবে হ্যাঁ এখন এই যে মোদী সরকার মোদী সরকার কিন্তু গত বাতুল মকরম মসজিদের সামনে গত শুক্রবারে মুসলমানরা তো মিছিল করছে যে যে সরকার প্রধান রাষ্ট্রের প্রধান মুসলমান হত্যা করবে সে বাংলাদেশে কি নাটক করতে আসবে মোদীকে আসতে দেওয়া হবে না এখন মোদীর দেশে কি করোনা নাই সে কি ইন্ডিয়া ছেড়ে কোথায় যে আশ্রয় নিবে মাটির তলে কি আশ্রয় নেবে সেটা তো নিতে পারছে না তার দেশে তো একই ভাইরাসে আক্রান্ত আছে অনেকে তো তার আশা কেন না এটা বলতেই পারে ফকরুল ইসলাম আলমগীর যে যেহেতু মুসলমানরা বাতিল মেকরা মসজিদ থেকে বেরোয় এখন আপনি যেটা বললেন ইসুর এনুস আলী আকন্দ দেখেন বেগম খালেদা জিয়া এটা তো দলীয় ভাবে আমরা তার অনুসারী ঠিক আছে কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত ভক্ত থাকতে পারবে না কিংবা ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে না উদ্বেগ থাকবে না কারোর আইনের আশ্রয় নেবে না এরকম তো হবে না এনুস আলী আকন্দ শুধুমাত্র দল হলেই যাবে দল না হলে যাবে না তা তো না রাষ্ট্রের একটা নাগরিক সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী তার চেতনা তার সচেতনতা থেকে উনি যদি মনে করেন যে যেহেতু দলীয় একটা ব্যাপার আছে যে আমি রাষ্ট্রপতির কাছে যাব না জামিন আমি নিতে চাই কি কিছু উনি নাগরিক হিসেবে বেগম জিয়ার জন্য যেতেই পারেন দলের সিদ্ধান্তের বাহিরে কি দল হলেই দলের পক্ষ হয়ে করতে হবে সেটা তো দলের সিদ্ধান্ত লাগবে কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ নাগরিক হিসেবে উদ্বেগ থেকে উৎকণ্ঠা থেকে বেগম জিয়ার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হোক এবং জামিন পাক এটা কোনো করতেই পারে এটা একটা নৈতিক অধিকার আইনজীবী থাকতেই পারে এটা আমি খারাপ ভাবে অন্য কোনো ভাবে দেখছি না জি ধন্যবাদ আমি নয় আপনার কাছে অন্যটি বিষয় নিয়ে আসতে চাই আজকে আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে শামিবানুর পাপিয়া নরসিংদী জেলা যুবলীগের যে বহিষ্কৃত নেত্রী যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী তাকে নিয়ে খবর প্রকাশ ইত্যাদি একটি অভিযোগে শেরে বাংলা নোট থানায় একটি মামলা হয়েছে বত্রিশ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তার মধ্যে একজন সম্পাদকও রয়েছেন তো এখন গণমাধ্যম তো রিপোর্ট করবেই তাদের সোর্স থেকে তারা রিপোর্ট তথ্য যতটুকু বাদে যতটুকু তারা প্রকাশের চেষ্টা করবে এবং তারা তাদের যে সোর্স থেকে রিপোর্টগুলো তথ্যগুলো পাচ্ছে সেগুলো ডিসক্লোজ করবে না এটিও তো স্বাভাবিক তো এই জায়গাটিতে মামলা
একেবারে মেন্টালি আমি বলতে চাই নাই যে বিএনপির ও বিষয়টা কিন্তু যেমন ধরেন পাপিয়াবো যে আবার সে একই জায়গায় চলে আসলেন যে এ সরকার গণতন্ত্র নাই ভোট ডাকাতি করেছে এই জন্য সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ করোনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ তো আমি পরে আপনি একটু জবাবটা দিয়েন তাহলে কি ইতালি আমেরিকা ইরান কোথাও গণতন্ত্র নেই ওখানেও কি এই কারণেই বলা বা করোনা আক্রমণ করেছে এই জায়গাগুলো কিন্তু আসলে আমার রাজনৈতিক দৈন্যতার বহিপ্রকাশ সেই দৈন্যতা যদি আমি দেখাই আমি দণ্য যদি আওয়ামী লীগ করে আওয়ামী লীগের দণ্য এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য এখন আসুন যে মামলাটি হয়েছে সেটা আমি মনে করি আপনি আমি যেই সাংবাদিক হই না কেন অবশ্যই আমার অধিকার আছে একটি খবর প্রকাশ করার কিন্তু আবার অ্যাজ এ মানুষ হিসাবে এটাও কি আপনি একজন সাংবাদিক হিসাবে মনে করেন কি না যে যখন আপনি আমি নতবা পাপিয়ার বিরুদ্ধে একটা নিউজ করবেন সে নিউজের ভ্যালুজটা কতটুকু সে নিউজটার সত্যতা কতটুকু সেই নিউজটা ছাপার পরে যখন এটা বাংলাদেশের মানুষ দেখবে তারপরে এদের সমাজের অবস্থানটা কি এ আমার তো হচ্ছে এটা যদি সত্য হয় শতভাগ নিশ্চেতন আপনি ছাপান সে আমার কোনো ধরনের মানে অভিযোগ অথবা আমার কোনো আপত্তি আপত্তি নেই কিন্তু যদি না যদি আপনি শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে একটা নিউজ ছেপেই দিলেন তাহলে এরপরে পরিবারে সমাজে আমার অবস্থানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো সেই জায়গায় কি আমি আমার কি প্রতিকার চাওয়ার কোনো অধিকার নেই এই প্রতিকার চাইতে যাওয়া মানিত সংবাদপত্রকে অথবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ বলে আমি মনে করি না কারণ আপনি দেখুন পাপিয়া আমি মনে করি যে যে দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ স্থাপন করেছে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তো অবশ্যই একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেক বোধ সম্পন্ন মানুষ হিসাবে আমরা এই লজ্জা প্রকাশ করার মতো বাসা বা মুখও আমাদের নেই তো সেরকম একটি ঘটনার সাথে যদি ধরেন একজন সাংবাদিকরও আমি জড়াই দিলাম আপনার সাথে আমার শত্রুতা আছে যেটা প্রতিনিয়ত আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলো করতেছে প্রতিনিয়ত আপনি দেখেন প্রতিদিন চরিত্র হনন এখানে ধরেন কিছুক্ষণ আওয়ামী লীগ নেতাদের নাম আসছে কিছুক্ষণ বিএনপি নেতাদের নাম দিচ্ছে এই যে চরিত্র হননের একটা নোংরা প্রতিযোগিতা তাহলে ওই নিউজটা যদি না হতো এই প্রতিযোগিতাটা আসতো না তাহলে যে নিউজটা টোটাল সমাজের মধ্যে একটা চরম অরাজকতা তৈরি করতে পারে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে তার পরিবারের কাছে তার সমাজের কাছে তার দেশের কাছে সে অপাঙ্ক্তেও নষ্ট মানুষের প্রতিকৃত বানিয়ে ছেড়ে দিল না টোটাল সমাজ একটা অস্থিরতা তৈরি করতে আপনাকে আমার প্রশ্ন সাংবাদিক হিসাবে এটার প্রতিকার চাওয়ার উপায়টা জি আমি একটি প্রশ্ন রাখতে চাই আপনাকে সেটা হচ্ছে এই পাপিয়ার ঘটনাতে আমরা দেখেছিলাম পুলিশের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল যে অনুমান নির্ভর তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই ঘটনাটিতে যদি বা এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে যদি নিয়মিত ব্রিফিং করে তথ্যগুলো দেয়া হয় তাহলে আসলে অপতথ্য বলি বা আপনি যেটি বলছেন সেগুলো ছড়ানোর সুযোগ কি কিছু কমে না আমি যেমন করোনার ক্ষেত্রে প্রতিদিন নিয়মিত ব্রিফিং হচ্ছে সুনির্দিষ্ট তথ্য গণমাধ্যমে যাচ্ছে আমি আমি একটা কথা বলি আপনাকে আপনি যেটা বলেছেন সেটা করা যায় কিন্তু এখন সেই তথ্যগুলো তো প্রকাশ করার অধিকার গোয়েন্দা মানে যারা তাকে ইন্ট্রোগেট করেছে তাদের এবং তাদেরকে অনেক সময় সামাজিক বাস্তবতার কারণে কতটুকু তথ্য প্রকাশ করবে সেটাও একটা বিষয় থাকে যেমন ধরুন এখন আমি এখানে এসে পাপি আবার সাথে একটা টক শো করছি এখন এটাকে যদি কেউ সুপার ইম্পোজ করে একটা নিউজ করে দেয় তাহলে সেটা কি হলো আর তাহলে এখন আপনি সব আপনি একশো ভাগ নিশ্চিত না হয়ে একজন সমাজ একজন সাধারণ মানুষের নাম মতো আপনি নেগেটিভ কিছু বলতে পারছি তাহলে সেই তথ্যটা কিসের ভিত্তিতে মতি রমান বলুক যিনি যে যার পত্রিকা এটি এসছে উনি বলুক ফরওয়ার্ড বেসিস উনি সেটা নিউজ করেছে উনি যদি আদালতে গিয়ে প্রমাণ করতে পারে ইয়েস আমাকে পাপিয়ে বলে এক আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি ধরুন আমি ওনার সাথে আমার পরিচয় হলো এখানে আমি অনেকগুলো টকশো পাপি আপনার সাথে করেছি উনি আমার সাথে করেছে এখন আমি অসুস্থ হলে বা যে কোনো কারণে উনি আমার একটা ফোন করতে পারে আমিও তাকে ফোন করতে পারি কেমন আছেন খবর নিতে পারি এখন এটা যদি কেউ মনে করে যে আমিনের সাথে পাপিয়ার গোপন আলাপ অথবা আমিনের সাথে আমিনের সাথে পাপিয়ার সরকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাহলে এটা কি গিয়ে দাঁড়ালো এই জন্যই পাপিয়া যেহেতু যে কোনোভাবে হোক একটি দলে দায়িত্বে চলে এসছিল সে জায়গার থেকে যদি পাপিয়া যে কোনো একজন নেতাকে যদি ফোন করে বলে ভাই কেমন আছেন সে রেকর্ডটা যদি প্রচার করে আপনি আমার চরিত্র হরণ করবেন সেটা তো কোনোদিন সাধু হতে পারে না সব সমর্থন এর আগে আপনি বেগম জিয়ার প্রসঙ্গে বলছিলেন বেগম জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি আবেদন করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমরা জেনেছি সাময়িক মুক্তির ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে যেই মানবিক কারণ দেখিয়ে বা মানবিক কারণের কথা বলা হচ্ছে এই মানবিক কারণের কারণে তো একাধিকবার আদালত থেকেও জামিন আবেদন নাকচ হয়েছে পরিবার এবং দল মনে করছে কিন্তু চিকিৎসক তো মনে করছেন এবং আদালত ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় এই বেগম জিয়ার জামিনের ফায়সালা হওয়া সম্ভব না তার আগে আমি বলে ফেলি যে সংক্রমিত হওয়ার যে কথাটা বললেন আমার স্ট্যান্ডটা তো পূর্বের মতনই যে
सरकार हासपाल डाक्त चिकित्सक बस बैठक टैठक कर मोकबिला की करब मोकबिलार जो पूर्व प्रस्तुति जमन ये आयला है आयला सात दिन आठ दिन दस दिन आगे गवर्नमेंट प्रेस नोट दिखे ओ दुर्गत एलिका हिसाब से घोषणा कर स्टैंड सब दाड़ा रखते स्टैंड बै प्रशासन के केंद्र के मंत्री पाठा पाठा तरह तदारकी हार आगे तो शेख क्षेत्र में फोकुलेस ना मालूम हुए रे कथा टा अपने राजनौ तिक बैंक कथा कथा टा जी आप और प्रश्न बटा दोनों बात करने से ना अच्छा तार पड़े अपने जब पापी आज जब प्रश्न बटा तूले ना मैं फिर तो मिथ्या गुला जानी ना तो वामी शाबाबिक दिश दे जर बोझी यही भावे राजनीति कोड़ा � तार के शरुत तक के दे बे ये टाव किन्तु एक टाव बापर और आपने बेगम खालद जी आज जमीन बापर जितने बोल लेन बेगम खालद जी आज जमीन आदालत के नियंत्रण मुक्त कर दिले जमीन टा होए एक कारण है होए जे दोष बच्चोर और शाद बच्चोर तार भी तो रे तीन दो ही बच्चोर खाटा होए गलो तार ये आगे वाने आर एक ता दोष बोल से रोटा शाद बोल चुका है ना हो बेना अकोन गवर्नमेंट के डिजाइन टाइप रुखों जे जो तो खून बेगम जिया के ए ही मामला आठ के रेखे दिते पार बो तो तो खून तादर मानुषिक पुरी तृप्ति टा हो बे गिन्तु देखें ए ही बॉयस एक ता मानुषिक प्रथम रोग तो होते से बंदी शाबाबिक जीवन जता अगर आमी दोष बस और बीस बस और तो आमी शोला नहीं करती ना कि तो बेगुल खाने जैसे मामला टा जोखों ही हाई कोटे जामीन दिलो तार एग्ज़ेस्टे गलो चेंबर कोटे के एप्पलेट डिविशन है एप्पलेट डिविशन निर्धारण कर दिलो आपने बांग्लादेश भारत पाकिस्तान ने बिराल घटना जब एक टा आमी जामीन जोनों गेलम है बहाल रखो नल डिजेट करो ये तो एक बारे समान इधर उन्हें तीन मासे भी तो रे आपे लहरिंग करता है बे उन्हें की कोलो शाहजात टा पाका बुक तो करार एक टा पार्मानेंट व्यवस्था कर दिलो एक बार जामीन बात ले गेले आपने हर बार आपने निश्चित हो शाहजात टा पा� ना ना आपने जो भी बोल चुके हैं जैसे आपील सुना नहीं जो ना शोमा निर्धारण करने दिया तीन मासिक में तो रहता है तीन मासिक में तो रहता है तो आपीले तो आपील सुना नहीं तो बेगमजिया मुक्त होते पड़े खालासों पे ते पड़े शॉर्टकार नियंत्रित आदालत थी के शॉर्टकार नियंत्रित आदालत थी के जामीन � तीन बोतल मादर शास्ति को तो छह मास, खाट से को तो नहीं चार मास, आरक्ट टा की हुई से बंधु केर मामला, तो बंधु तो तार लाइसेंस दारी, शेही मूर्ति शो आपी शेही चिलो है तो बात तार लाइसेंस टा चिलो बास आई, जो कुन देखते चेसे देखते देखा तो पारे नहीं, तार जोनो छह मास जेल हबे, तो चार मास तो खाट से, बोलें अकोन नाम नहीं भी भ्रात आज का मैं वही सरकार पक्के रूप से विदेश को लाभ ये तीन बच्चों का नो तीन बत्तो तीन बत्तोल बात का नो पांच सौ बत्तोल मादेरो तो जमीन है तब पढ़े आमर लाइसेंस धरी गान किंतु पब्लिक पर्सेप्शन भी बचाना नहीं बनना ना पब्लिक पर्सेप्शन जो तो इखरा पो आइनर धारा� किंतु आप आप ना दर कस्ते को तो हमरा शून्य आप ना जरा आंजी आप ना दर कस्ते को शून्य आइनेर पाशा बात जामिनर कहते बिचारों का जुडिशियल माइंड शेटियों तक टी फैक्टरी शेप काम करे आप ना ये बोलेंगे मदर के एप्लाई कर भी को था है जी लेकिन निरपेक्ष को भी जो तो ये प्रभावशाली माहौल है शेतोद्बीर क बेगम खालेदा जिया बेगम खालेदा जिया खालेदा जर नाम हिंसा स्वार्थपरता विद्वेश आटकाय रखा जाए प्रभावित आदालत के शेख ने जो ती एक रुख मानवशिक्षा सरकारे थे के थक चे सरकार आदालों देर घाड़े बंदूक रखे शेटा टाइम कर चे कोल लेता है ले आपने की कर बैन आइनेर जे छोटीक भाभे चोलते देवार कोनो बंदो वस्तो ए ही राष्ट्र नाइ बढ़तो मने ये बिशोय टा में बुझाते चच्चे आमी जी के आमी मेरे पक्को ना कोनो
नियंत्रित आदालत कारण बेगम जियाार जमीन हा आदालत विषय नहीं एक लयर एखे थे उन्नी खूब भलो बोलते कमन सेंस दिए बोलते चाहिए आदालत जी नियंत्रित हतो तो आदालते मिर्जा फखर इसलम सह बीएनपिर अन्य नेता बेल हतो ना अब यह आदालत के नियंत्रित आदालत बोलें तेल दुर्नीतर दाए अभिजुक्त भारत जय ललिता उन्नी जी एक आगे बोलें जो भारत पाकिस्तान बांगलेश महदेश बिल एक रेकर्ड जय ललितार विचार हल ए तरह सजा हल उच्च अदालते जा सजा बहाल रख लो इवें जयलार मृत्यू पर लयार जो गए आसामी तो मारा गए मामला अब्याहति दें आदालत तपर अब्याहति देवें कि जयलार जो सहयोगी छो से सहयोगी एखो कारागारे तो क्यों भारत क्यों बोलना इवें जयलार दलो बना और ओ अंचले जयलित दक्षिण भारत एत बस पपुलार जो जयलार ये सजा हार पर आनी निश्चय पत्रिका देखे जो बस कैक जन भारतीय तरह अंधभक्त गाए आगुन दिए आत्माहुति दिए अने हार्ट एटैक माराओ गए मानुष श्रद्धा भलोबाशा माझी सम्बोधन करत से जेहेतु प्रमाणित तर दुर्नीति बेल क्यों है तर मृत्यू पर आदालत क्यों से कौ कदालत के प्रभावित बोले एक आकटी कथा बोल हम तो विएनपि सब नेतारा जमन तेरे बेगुन जल उठे से जल उठते बनपिर बर्तमान जिन भारप्रप्त चेयरमैन उनार बिुदे अपनार एफ बी आई एस सक्ष दिए एफ बी आई की नियंत्रित को आवामी लीग बांगलेश नियंत्रित को संस्था कि ना तो जरा ए रकम सार्टिफाइड हो आंतर्जा संस्था करतृक अथवा आराफत रमन कूको मारा गए आल्ला के व्यस्त नसीब करो से कमना करी तरह बिुदे सिंगापुर आदालत बीस कोटी टाक बांगलेश फेरत पाठी से जे टाकुल दुर्नीतर माध्यम से हस्तान्तर हो सिंगापुर आदालत की आवामी लीग द्वारा नियंत्रित सूतरा मन करी नियंत्रित आदालत नियंत्रित आदालत ना बोले वास्तवतार आलो आसाद शेष कर खूब संक्षेप आपने निश्चय उत्तर देवें संगे जय बांगला स्लोगान के आज के हाईकोर्ट जतियों स्लोगान हिसाब से राय दिए आपने की भाई देखें क्षमता चेम्बर तीन नष्ट 
प्रधानमंत्री जिन्हें जन्म शतवार्षिकी उद्यापन करते खूब साड़म्बरता स्थगित प्रमाण कर प्रथम प्रचारदालत नियंत्रण कथा जतर पिता बंगबंधु हत्या मामलार समस्त कार्यक्रम बंद छो से आदालत नियंत्रण छो कि भेबे देखे आहवान जाना जी धन्यवाद पापिया शेष कर असंख्य धन्यवाद सबा के धन्यवाद जानिए शेष कर आज के सम्पादक आगामी आबादा रात दस टाइम देखार आमंत्रण रही शुभरत्री